أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح
صحابہ کا ذکر کروں گا ان میں سے پہلے ہیں حضرت عامر بن ربیہ ان کا خاندان حضرت عمر کے والد خطاب کا حلیف تھا جن حضرت عامر کو متبنہ بنایا ہوا تھا یہی وجہ ہے کہ آپ پہلے عامر بن خطاب کے نام سے مشہور تھے لیکن جب قرآن کریم نے ہر ایک کو اپنی اصلی آبا کی طرف انتصاب کو حکم دیا تو اس کے بعد عامر بن خطاب کی بجائے اپنے نسبی والد ربیہ کی نسبت سے عامر بن ربیہ پکارے جانے لگے یہاں ان لوگوں کے لیے اس بات کی وضاحت ہو گئی ہے جو بچے ایڈاپٹ کرتے ہیں اپنے رشتہ داروں کے عزیزوں کے اور بڑے ہونے تک ان کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ ان کے اصل والد کون ہے اور شناختی کارڈ بغیرہ سرکاری کاغذات وغیرہ پر بھی اصل والد کے نام کے بجائے اس والد کا نام ہوتا ہے جس نے ان کو ایڈاپٹ کیا ہوتا ہے اور پھر بعد میں اس وجہ سے بعض مسائل پیدا ہوتے ہیں پھر لوگ خطوط لکھتے ہیں کہ اس طرح کر دیا جائے اس طرح کر دیا جائے اس لیے ہمیشہ قرآن حکم کے مطابق عمل کرنا چاہیے سوائے ان بچوں کے جو اداروں کی طرف سے ملتے ہیں یا لیے جاتے ہیں ایڈاپٹ کیے جاتے ہیں اور ان کے والدین کے بارے میں بتایا نہیں جاتا بہرحال اس وضاحت کے بعد آگے ان کے بارے میں بیان کرتا ہوں اس جو بیان ہوا تھا کہ ان کے حلیف تھے اس حلیفانہ تعلق کے باعث حضرت عمر اور حضرت عامر میں آخر وقت تک دوستانہ تعلقات قائم رہے یہ بالکل ابتدا میں ایمان لے آئے تھے جب ایمان لائے اس وقت تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دار ارکم میں فنا گزین نہیں ہوئے تھے حضرت عامر اپنی بیوی لیلا بنت حسمہ کے ساتھ حبشہ کی طرف حجت کر گئے پھر اس کے بعد مکہ لوٹ آئے وہاں سے اپنی بیوی کے ساتھ مدینہ کی طرف حجت کر گئے حضرت عامر بن ربیہ کی اہلیہ کو سب سے پہلے مدینہ ہجرت کرنے والی عورت کا اعزاز حاصل ہے آپ بدر اور تمام غزوات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے آپ کی وفات بتیس ہجری میں ہوئی آپ قبیلہ انس سے تھے حضرت عامر بیان کرتے ہیں کہ انہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص تم میں سے جنازہ کو دیکھے اور اس کے ساتھ جانا نہ چاہے تو چاہیے کہ کھڑا ہو جائے یہاں تک کہ وہ جنازہ اسے پیچھے چھوڑ دے یا رکھ دیا جائے عبداللہ بن عامر اپنے والد حضرت عامر سے روایت کرتے ہیں کہ وہ ایک رات نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے 
یہ وہ زمانہ تھا کہ لوگ حضرت عثمان کی بابت اختلاف کر رہے تھے اس وقت فتنے کے آغاز شروع ہو گیا تھا اور ان پر تان کرتے تھے حضرت عثمان پر تو کہتے ہیں کہ نماز کے بعد وہ سو گئے تو خواب میں انہوں نے دیکھا انہیں کہا گیا کہ اٹھ اور اللہ سے دعا مانگ کہ تجھے اس فتنے سے نجات دے جس سے اس نے اپنے نیک بندوں کو نجات دی ہے چنانچہ حضرت عامر بن ربیہ اٹھے اور انہوں نے نماز پڑھی اور بعد اس کی دعا مانگی اسی اسی حوالے سے چنانچہ اس کے بعد وہ بیمار ہو گئے اور پھر وہ خود گھر سے نہیں نکلے ان کا جنازہ ہی نکلا اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ فتنے سے بچنے کی یہ صورت ان کے لیے بنائی حضرت عامر بن عامر بیان کرتے ہیں کہ میں طواف کے دوران رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی کا تسمہ ٹوٹ گیا میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے دے میں ٹھیک کر دیتا ہوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ترجیح دینا ہے اور میں ترجیح دیے جانے کو پسند نہیں کرتا اس سب تک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تھے پرٹیکولرس نے اس بات پر کہ اپنے خام خود کرنے ہیں ایک شخص حضرت عامر بن ربیہ کا مہمان بنا انہوں نے اس کی خوب خاطر تواضع کی اور اکرام کیا اور ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی بات کی وہ آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے حضرت عامر کے پاس آیا اور کہا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسی وادی بطور جاگیر مانگی تھی کہ پورے عرب میں اس سے اچھی وادی نہیں ہے اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وہ تعاف فرما دی ہے اب میں چاہتا ہوں کہ اس وادی کا ایک ٹکڑا آپ کو دے دوں جو آپ کی زندگی میں آپ کا ہو اور آپ کے بعد آپ کی اولاد کے لیے ہو حضرت عامر نے کہا کہ مجھے تمہارے اس ٹکڑے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آج ایک ایسی صورت نازل ہوئی ہے جس نے ہمیں دنیا ہی بھلا دی ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک طرح ایک طرح با لناس ہے حساب ہوں وہ ہوں فی غفلت مورز ہوں کہ لوگوں کے لیے ان کا حساب کا حساب قریب آ گیا ہے اور وہ باوجود اس کے غفلت کی حالت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں خدا تعالیٰ کے خوف اور خشیت کی یہ حالت تھی ان چمکتے ہوئے ستاروں کی اور وہی یہی وہ لوگ تھے جو حقیقی طور پر دین کو دنیا پر مقدم کرنے والے تھے حضرت عامر بن ربیہ سے روایت ہے کہ زید بن عمر نے کہا میں نے اپنی قوم کی مخالفت کی ملت ابراہیمی کے اتباع کی مجھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک نبی کے ظہور کا انتظار تھا جن کا اس میں گرامی احمد ہوگا لیکن یوں لگتا ہے کہ میں انہیں پا نہ سکوں گا میں ان پر ایمان لاتا ہوں ان کی تصدیق کرتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ نبی ہیں اگر تمہیں ان کا عہد نصیب ہو جائے تو میرا سلام پیش کرنا میں تمہیں ان کی ایسی علامات بتاتا ہوں کہ وہ تمہارے لیے مخفی نہیں رہیں گے وہ نہ طویل طویل القامت ہیں نہ ہی پست قامت ان کے بال نہ کثیر ہوں گے نہ کلیل ان کی آنکھوں میں سرخی ہر وقت رہے گی ان کے کندھوں کے مابین مہر نوت ہوگی ان کا نام احمد ہوگا یہ شہر مکہ ان کی جائے ولادت اور بیت کی جگہ ہوگی پھر ان کی قوم انہیں یہاں سے نکال دے گی وہ ان کے پیغام کو ناپسند کرے گی پھر وہ یسرف کی طرف عجت کریں گے پھر ان کا امر غالب آ جائے گا ان کی وجہ سے دھوکے میں نہ پڑنا میں نے دین ابراہیمی کی تلاش میں سارے شہر چھان مارے ہیں میں نے یہودیوں عیسائیوں اور آتش پرستوں سب سے پوچھا ہے انہوں نے بتایا کہ یہ دین تمہارے پیچھے ہے انہوں نے مجھے وہی علامات بتائیں جو میں نے تمہیں بتائی ہیں انہوں نے بتایا اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا حضرت عامر نے کہا 
جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبوس ہوئے ہیں تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زید کے بارے میں نے آپ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زید کے بارے میں بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اسے جنت میں دیکھا ہے وہ اپنا دامن گھسیٹ رہا تھا یہ روایت ہے نبی نہیں آئے گا اس سے مراد یہ بھی نہیں ہے کہ جو وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امتی نبی کی پیش گوئی کی تھی وہ غلط ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی آئے گا آپ ہی آخری شری نبی ہیں اور کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی اور آپ کی غلامی میں بھی آنے والا آئے گا یہی ہمیں احادیث سے اور قرآن کریم سے بھی پتہ لگتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عامر کو کی حضرت یزید بن منظر سے مواقعات قائم فرمائی تھی حضرت عامر بن ربیہ نے حضرت عثمان کی شہادت کے چند دن بعد وفات پائی دوسرے صحابی ہیں حضرت حرام بن ملحان حضرت حرام بن ملحان کا تعلق انصار کے قبیلہ بنو ادی بن نجار سے تھا آپ کے والد ملحان کا نام مالک بن خالد تھا حضرت حرام بن ملحان کی والدہ کا نام ملیکہ بن تے مالک تھا آپ کی ایک بہن حضرت ام سلیم تھی جو حضرت ابو طلحہ انصاری کی اہلیہ اور حضرت انس بن مالک کی والدہ تھی آپ کی دوسری بہن حضرت ام حرام حضرت عبادہ بن سامت کی اہلیہ تھی حضرت حرام بن ملحان حضرت انس کے مامو تھے اور غزوہ بدر اور عہد میں شریک تھے اور بیر معاونہ کے دن شہید ہوئے تھے حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ ہمارے ساتھ ایسے آدمیوں کو بھیجیے جو ہمیں قرآن و سنت کی تعلیم دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے ستر صحابہ ان کے ساتھ بھیج دیئے جو قرآن کے کاری تھے ان نے کہتے ہیں کہ میرے مامو حرام بھی تھے یہ لوگ قرآن کریم پڑھتے تھے رات کو بہم درست دیتے اور انہیں سیکھتے دن کو پانی لاکر مسجد میں رکھتے جنگل سے لکڑیاں چنتے اور بیچ کر اہل صفحہ اور فقراء کے لیے غلہ خریدتے حضرت حرام بن ملحان کے بیر مغنہ کے واقعے کچھ بیان میں چند مہینے پہلے کے خطبے میں کر چکا ہوں بیر مغنہ کا واقعہ اور باقی ایک دو جگہ پہلے اور بھی بیان ہو چکا ہے اس بارے میں بخاری کی بعض روایات ہیں جو پیش کرتا ہوں جو پہلے بیان نہیں ہوئیں حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ جب حضرت حرام بن ملحان وہ بیر مغنہ والے دن نیزہ مارا گیا تو انہوں نے اپنا خون اپنے ہاتھ میں لیا اور اپنے موں اور اپنے سر پر چھڑکا اور اس کے بعد کہا فوزتو و رب القعبہ قعبہ کے رب کی قسم میں نے مراد پا لی حضرت انس رضی اللہ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ریل، زکوان، عسیہ اور بن اللہیان قبائل کے کچھ لوگ آئے اور کہا کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں اور انہوں نے آپ سے اپنی قوم کے مقابلے کے لیے مدد مانگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ستر انسار صحابہ سے مدد کی حضرت انس کہتے تھے کہ ہم انہیں کاری کہا کرتے تھے دن کو وہ لکڑیاں لاتے اور رات کو نمازیں پڑھتے وہ لوگ انہیں لے گئے جب بیر معاونہ پر پہنچے تو انہوں نے ان سے غداری کی اور انہیں مار ڈالا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینے تک اور بعض روایات میں چاریس دن تک نماز میں کھڑے ہو کر ریل اور زکوان اور بن الہیان کے لیے وہ دعا کرتے رہے حضرت انس سے مروی ہے کہ جب کاری لوگ شہید کیے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہینہ بھر کھڑے ہو کر آج سے دعا کی یہ دوسری روایت ہے بہاری کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ آپ نے کبھی اس سے بڑھ کر غم کیا ہو پھر ایک روایت یہ ہے حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 
رکو کے بعد کھڑے ہو کر ایک مہینے تک بنو سلیم کے چند قبیلوں کے خلاف دعا کرتے رہے انہوں نے کہا کہ آپ نے کاریوں میں سے چالیس یا ستر آدمیوں کو بعض مشرق لوگوں کے پاس بھیجا تھا بھیجا تو یہ قبائل آڑے آئے اور ان کو مار ڈالا حالانکہ ان کے اور نبی ان کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان معاہدہ تھا پھر اس میں بھی وہی بیان ہے کہ میں نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا کہ کسی پر اتنا غم کیا ہو جتنا کہ آپ نے ان کاریوں پر غم کیا پھر ایک حوالہ ہے ابن شام سیرت کا سرویا کا جبار بن سلمہ جو عمر بن طفیل کے ساتھ اس موقع پر موجود تھے بعد میں مسلمان ہو گیا تھے یہ کہتا ہے کہ میرے اسلام قبول کرنے کی یہ وجہ ہوئی کہ میں نے ایک شخص کے دونوں کندھوں کے درمیان نیزہ مارا میں نے دیکھا کہ نیزے کی انی اس کے سینے کے پار ہو گئی پھر میں نے اس شخص کو یہ کہتے سنا فوز تو و رب القعبہ یعنی کعبہ کے رب کی قسم میں نے اپنی مراد کو پا لیا اس پر میں نے اپنے آپ سے کہا کہ یہ کیسے کامیاب ہو گیا کیا میں نے اس شخص کو شہید نہیں کیا کر دیا جو بار کہتے ہیں کہ میں نے بعد میں ان کے اس کال کے متعلق پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ اس کا مطلب شہادت پر فائد ہونا تھا جو بار کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ وہ یقیناً خدا کے نزدیک کامیاب ہو گیا یہ وہ لوگ تھے یہ دو تین صحابہ کے بارے میں اسی طرح کے واقعات ملتے ہیں الفاظ ملتے ہیں ملتے جلتے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا اصل مقصد سمجھتے تھے اور دنیاوی کامیابیوں کو ان کا اصل مقصد نہیں تھا پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے اسی نیت کی وجہ سے اور ان کو پھر ان کے بارے میں اعلان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا بیر معاونہ کے موقع پر شہادت کے وقت صحابہ نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ اللہ مبل انّا نبیہ نہ انا قد لقینہ کا فرزینہ ان کا ورزی ورزیتہ کہ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حالات سے آگاہ فرما دے کہ ہم تجھ سے جا ملے ہیں اور ہم تجھ سے اور تو ہم سے راضی ہیں حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھی اللہ سے جا ملے ہیں اور اللہ ان سے راضی ہے حضرت مرزا بشیر احمد صاحب اس واقعے کے بارے میں بھی بیان کرتے ہیں کہ واقعات بیر معاونہ اور رجی سے قبائل عرب کے اس انتہائی درجہ کے بغض و عداوت کا پتہ چلتا ہے جو وہ اسلام اور متوعین اسلام کے متعلق اپنے دلوں میں رکھتے تھے حتیٰ کہ ان لوگوں کو اسلام کے خلاف ذلیل ترین قسم کے جھوٹ اور دغا اور فریب سے بھی کوئی پرہیز نہیں تھا اور مسلمان باوجود اپنی کمال ہوشیاری اور بیدار مغزی کے بعض اوقات اپنی مومنانہ حسن غنی میں ان کے دام کا شکار ہو جاتے تھے حفاظ قرآن حفاظ قرآن نماز گزار تہجد خواں مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ کر اللہ کا نام لینے والے اور پھر غریب مفلس فاقوں کے مارے ہوئے یہ لوگ تھے جن کو ان ظالموں نے دین سکھا سیکھنے کے بہانے سے اپنے وطن میں بلایا اور پھر جب مہمان کی حیثیت میں وہ ان کے وطن میں پہنچے تو ان کو نہایت بے رحمی کے ساتھ تہ تہ کر دیا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان واقعات کا جتنا بھی صدمہ ہو ہوتا کم تھا مگر اس وقت آپ نے رجی اور بیر معاونہ کے خونی قاتلوں کے خلاف کوئی جنگی کاروائی نہیں فرمائی صدمہ ضرور ہوا لیکن جنگی کاروائی کوئی نہیں ہوئی ان کے خلاف البتہ اس خبر کے آنے کی تاریخ سے لے کر برابر تیس دن تک آپ نے ہر روز صبح کی نماز قیام میں نہایت گریہ وزاری کے ساتھ قبائل ریل اور زکوان اور وسیہ اور بن الحیان کا نام لے لے کر خدا تعالیٰ کے حضور یہ دعا کی کہ اے میرے آقا تو ہماری حالت پر رحم فرما اور دشمنان اسلام کے ہاتھ کو روک جو تیرے دین کو مٹانے کے لیے اس بے رحمی اور سنگ دلی کے ساتھ بے گناہ مسلمانوں کا خون بہا رہے ہیں تو آج بھی دشمن کے ہاتھ کو روکنے کے لیے دعاؤں کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ کی مدد مانگنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ 
ये है जो उन लोग इन लोगों की पकड़ के सामान करे और हमारे लिए भी आसानियाँ पैदा फरमाए और सात बिन खौला एक सहाबी थे और बाज के नज़ीक आप इबन अबी रहम बिन अब्दुल्जा आमरी के आज़ाद करदा गुलाम थे आप इस्लाम लाए और सबकिन में आपका शुमार होता है आप हफ्शा की तरफ दूसरी मरतब हजत करने वालों में शामिल थे हजसात बिन खौला ने जब मक् से मदीन हजरत की तो आपने हज कुलसूम बिन हजम के यहाँ क़्याम किया इबन इसाक मूसा अकबा ने आपका जिक्र अहल बदर में किया है हजसात बिन खौला जब गजबा बदर में शामिल हुए तो उस वक्त आपकी उम्र पच्चीस बरस थी आप गजबा ओहद गजबा खंदक और सलाह उदैबिया में शामिल थे हजसात रजान हो सुबैया असलमिया के शहर थे आपकी वफात हजरतलवा के मौके पर हुई आपकी वफात के कुछ अरसे बाद आपके बच्चे की पैदाइश हुई तो आजरत सल्लम ने आपकी अहलीत से फरमाया कि तुम अब इस पैदाइश के बाद जिससे चाहो निकाह कर सकती हो आपके हजरतलवा के मौके पर बहुत होने के बारे में सुबह तबरी के किसी ने इख्तलाफ नहीं किया उनके नज़दीक उनकी बात बाद में हुई थी पहले हुई थी हजरत फिर एक साहब ही हैं हजरत अबूल हैसम हजरत अबूल हैसम बिन तैयान अंसारी का असल नाम मालिक था लेकिन अपनी कुनीत अबूल हैसम से मशहूर हुए आपकी वालदा लैला बिनते अतीक कबीला बलिए से थी अक्सर मौकिन के नज़दीक आप कबीला ओस की शाख बली से हैं जो बनो अब्दुलशल के हदीफ थे मोहम्मद बिन उमर कहते हैं कि हजरत अबूल हैसम रजान हो जाहलीत के ज़माने में भी बुतों की प्रस्तुश से बेदार थे और उन्हें बुरा भला कहते थे हजरत असद बिन जुरारा और हजरत अबू अबूल हैसम तोहद के कायल थे ये दोनों इब्तदाई अंसारी हैं जिन्होंने मक्के में इस्लाम कबूल किया बास के नज़दीक बैत अकबा उला से कबल जब हजरत असद बिन जुरारा छः आदमियों के साथ मक्के से मुसलमान होकर मदीने आए तो हजरत अबूल हैसम को इस्लाम की दावत दी चूँकि आप पहले ही दीन फितरत की तलाश में थे आपने फ़ौर इस्लाम कबूल कर लिया फिर जब बैत अकबा उल्ला के वक्त जब बारह आदमियों का वफद मक् गया तो इस वफद में आप शामिल थे मक् पहुँच कर आपने रसूल वसम की बैत की सीरत खातमीन में शेर साहब ने इस बारे में तहरीर किया है कि आ हज़रत सल्लम लोगों से अलग होकर एक घाटी में उनसे मिले उन्होंने यशरफ़ के हालात से इतला दी और अब की दफ़ा सब ने बायदा आपके हाथ पर बैत की ये बैत मदीना में इस्लाम के क़्याम का बुनियादी पत्थर थी चूँकि अब तक जिहाद बिसे फ़र्ज नहीं हुआ था इसलिए आ हज़रत सल्लम ने उनसे सिर्फ इन अल्फाज में बैत ली जिनमें आप जिहाद फ़र्ज होने के बाद औरतों से बैत लिया करते थे यानी ये कि हम खुदा को एक जानेंगे शिरक नहीं करेंगे चोरी नहीं करेंगे जना के मरतकब नहीं होंगे कत्ल से बाज रहेंगे किसी पर बहतान नहीं बांधेंगे और हर नेक काम में आपकी इतात करेंगे बैत के बाद आ हज़रत सल्लम ने फरमाया अगर तुम सिद को सबात के साथ इस अहद पर कायम रहे तो तुम्हें जन्नत नसीब होगी और अगर कमज़ोरी दिखाई तो फिर तुम्हारा मामला अल्लाह ताली के साथ है वो जिस तरह चाहेगा करेगा ये बैत तारीख में बैत अकवा उला के नाम से मशहूर है क्योंकि वो जगह जहाँ बैत ली गई थी अकवा के कहती है जो मक्का और मीना के दरमियान वाक़ है अकबा के लफ्जी माने लिखे हैं कि बुलंद पहाड़ी रस्ते के हैं हजतबुल हैसम उन छः अफराद में शामिल थे 
جنہوں نے اپنی قوم میں سے سب سے پہلے مکے جا کر اسلام قبول کیا اور پھر مدینہ واپس آ کر اسلام کی اشاعت کی ان کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ آپ سب سے پہلے انصاری ہیں جو مکے جا کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اب بیت اقبا اللہ میں شامل ہوئے اور تمام محققین کا اس پر اتفاق ہے کہ بیت اقبا ثانیہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ستر انصار میں سے بارہ نقبا منتخب فرمائے تو آپ بھی ان نقبا میں سے ایک تھے نقبا نقیب کی جمع ہے جس کا مطلب ہے کہ جو علم اور صلاحیت رکھنے والے لوگ تھے اور ان کو سردار یا لیڈر یا نگران مقرر کیا تھا ایک حدیث میں روایت ہے کہ بیت اقبا کے دوران حضرت ابو الحسم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور بعض دیگر قبائل کے درمیان باہمی مدد کے کچھ معاہدے ہیں جب ہم اسلام قبول کر لیں گے اور بیعت کر کے آپ ہی کے ہو جائیں گے تو ان معاہدوں کا معاملہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے ویسا ہی ہوگا اس موقع پر کہتے ہیں ابو الحسم کہتے ہیں کہ اس موقع پر آن صلی اللہ خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ اس موقع پر میں آپ کی خدمت میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اے اللہ کے رسول اب ہمارا تعلق آپ سے قائم ہو رہا ہے جب اللہ تعالیٰ آپ کی نصرت فرمائے اور آپ کی قوم پر آپ کو غلبہ نصیب ہو تو اس وقت آپ ہمیں چھوڑ کر واپس اپنی قوم میں نہ چلے جائیں اور ہمیں دعوے مفارقت نہ دیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر مسکرائے اور فرمایا اب تمہارا خون میرا خون ہو چکا ہے اب میں تم میں سے ہوں اور تم مجھ میں سے ہو جو تم سے جنگ کرے گا وہ مجھ سے جنگ کرے گا اور جو تم سے صلح کرے گا وہ مجھ سے صلح کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مکہ کے بعد حضرت عثمان بن مضون اور حضرت ابو الحسم انصاری کے درمیان واقعات قائم فرمائی حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری شخص کے پاس گئے اور آپ کے ساتھ آپ کے ایک ساتھی بھی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس پانی ہو جو آج رات مشق میں رہا ہو تو پلاؤ ورنہ ہم یہیں سے منہ لگا کر پانی پی لیں گے وہاں پانی پہ رہا تھا وہ شخص اپنے باغ میں پانی لگا رہا تھا اس شخص نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس رات کا پانی ہے آپ جھونپڑی کی طرف چلیے وہ شخص یعنی حضرت ابو الحسم آپ اور آپ کے ساتھی دونوں کو لے گیا اور ایک پیالے میں پانی ڈالا پھر اس پر گھر کے بکری کا دودھ دھویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروب پیا پھر اس شخص نے بھی پیا جو آپ کے ساتھ تھا یہ بخاری کی روایت ہے اسی طرح ایک روایت ہے حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو الحسم بن اطیحان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو دعوت دی جب سب کھانا کھا چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اپنے بھائی کو بدلہ بھی تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم اس کا کیا بدلہ دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص کسی کے گھر میں جا کر کھانا کھائے اور پانی پیے تو اس کے لیے دعا کرے یہ اس کے لیے اس کھانے کا بدلہ ہے یہ ہیں اعلیٰ اخلاق جو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہیں حضرت ابو رحرا بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں گھر سے باہر نکلے جب عام طور پر کوئی باہر نہیں نکلتا اور نہ کوئی کسی سے ملتا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو بکر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اے ابو بکر تجھے کیا چیز لے آئی یعنی باہر آئے گھر سے تو نرس کیا کہ میں کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرہ مبارک دیکھ کو دیکھنے اور اس پر سلامتی بھیجنے کے لیے نکلا ہوں تھوڑی دیر تک حضرت عمر بھی آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اے عمر تجھے کیا چیز لے آئی عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھوک لے آئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 
कि मुझे भी कुछ भूख लगी हुई है फिर आप सब लोग हजरत अबुल हैसम अंसारी के घर की तरफ चल पड़े उनके पास काफ़ी बकरियां और खजूर के दरख्त थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको घर पर ना पाया आपने अबुल हैसम की बीवी से कहा कि तेरा खामद कहाँ है उसने अर्ज़ किया कि वो हमारे लिए मीठा पानी लेने गए हैं थोड़ी देर बाद हजरत अबुल हैसम भी मश्क उठाए हुए आ गए उन्होंने मश्क एक तरफ रख दी और नबी करीम सल वसम से लिपट गए और अपनी जानो माल बारने लगे मेरे माँ बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिदा हों हजरत अबुल हैसम आप तीनों को लेकर अपने बाग की तरफ गए और एक चादर बिछा दी फिर जल्दी से बाग की तरफ गए और खजूर का पूरा खोशा ही काट कर ले आए जिस पर कच्चे पक्के डोके भी थे और पकी हुई खजूरें भी थीं इस पर रसूल करीम सल वसल् ने फरमाया कि अबुल हैसम तुम पकी हुई खजूरें या डोके चुन कर क्यों नहीं लाए बजाय सारा पूरा जो पूरा बांचे वाले आए हो तो अर्ज़ किया कि यार रसूल्ला मैंने चाहा आप अपनी पसंद के मुताबिक पक्की खजूरें या डोके खुद चुन कर खा लें आप सल्लम और हजत बकर हजत उमर ने खजूरें खाईं और पानी पिया उसके बाद रसूल सल्ला ने फरमाया खुदा की कसम ये वो नियमतें हैं जिनके बारे में तुम क्यामत के दिन पूछे जाओगे यानी ठंडा साया और ठंडा पानी और ताज़ा खजूरें फिर हजरत अबुल हैसम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाने का इंतजाम करने उठे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दूध देने वाली बकरी को ज़िबा न करना इस पर उन्होंने एक बकरी का बच्चा ज़िबा किया और उसे लेकर आप सल वसम के पास लाए और सब ने उसे खाया आप सल्लम ने फरमाया कि क्या तुम्हारा कोई खादम भी है तो हजरत अबुल हैसम ने अर्ज़ किया कि नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हमारे पास कोई जंगी कैदी आए तो हमारे पास आना जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दो कैदी आए तो हजरत अबुल हैसम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन दोनों में से एक को पसंद कर लो हजरत अबुल हैसम कहने लगे कि यार रसोल्ला आप ही मेरे लिए इंतखा फरमा दें नबी करीम सल वसम ने फरमाया कि जिससे मशवरा लिया जाता है वो अमीन होता है ये बात भी खासतौर पर हर एक के लिए नोट करने वाली है कि जिससे मशवरा लिया जाता है वो अमीन होता है इसलिए हमेशा अच्छा मशवरा देना चाहिए फिर आपने फरमाया कि ये खादम ले लो क्योंकि मैंने उसे इबादत करते हुए देखा है और खूबी जो बयान फरमाई गई कि उस खादम की ये है कि इबादत करता है अल्लाह को याद करने वाला है इसके दिल में नेकी है इसके साथ फिर फरमाया कि इसके साथ अच्छा सलूक करना हजरत अबुल हैसम अपनी बीवी के पास लौटे और उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत के बारे में बताया तो वो कहने लगी कि तुम नसीहत का हक़ पूरी तरह अदा नहीं कर सकोगे जो तुम्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है यही कि नेक सलूक करना अब औरत साथ हैं और फिर नौकर भी कोई नहीं काम करने वाला जो मिला है उसके बारे में ये देखें मैार ओम नाना शान ये कहने लगी उनकी अहलिया उनको बीवी उनको कि हक तो तभी पूरा होगा कि तुम इसको आज़ाद कर दो जो तुम्हें मुलाजम मिला है इसको आज़ाद कर दो इस पर हजतुल हैसम ने उसको आज़ाद कर दिया ये शान थी उन सहाबा की हजतुल हैसम गजब बदर ओहद खंदक और दीगर तमाम गजबात में भी रसूल वसम के हम रिकाब थे गजब मोता के ने ने हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा की शहादत के बाद नबी करीम सल वसम ने हजरत अबुल हैसम को खैबर में खजूरों के फल का अंदाज़ा करने के लिए भी भिजवाया था रसूल सल्लम की वफात के बाद जब हजरत अब बकर ने आपको खजूरों के अंदाज़े के लिए भिजवा भिजवाना चाह तो उन्होंने जाने से मदद कर दी हजरत बकर ने कहा कि आप रसूल सल्लम के लिए तो खजूरों के अंदाज़े के लिए जाया करते थे इस पर हजरत अबुल हैसम ने कहा कि मैं रसूल वसम के लिए खजूरों का अंदाज़ा किया करता था जब मैं उससे वापस आता था अंदाज़े करके तो रसूल वसम मेरे लिए दुआ फरमाते थे उस वक्त उनको वो ख्याल आ गया कि आन वसलम की दुआएँ लेता था और एक जज्बाती कैफियत थे थी ये सुनकर हजूब बकर ने उन्हें नाम भिजवाया 
تو اس یہ جذباتی کیفیت تھی جو انہوں نے بیان کی ورنہ یہ لوگ وہ تھے جو ہمیشہ اطاعت کرنے والے تھے نافرمانی کرنے والے نہیں تھے اگر حضرت ابو بکر پھر بھی حکم دیتے تو یہ نہیں ہو نہیں سکتا تھا کہ وہ تعمیل نہ کرتے اور حضرت ابو بکر رضی تعالیٰ عنہ کا آپ کو دوبارہ نہ کہنا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ حضرت ابو بکر کو بھی ان کی اس جذباتی کیفیت کو کا خیال آ گیا اور سمجھ گئے اس لیے حکم نہیں دیا پھر جب حضرت عمر نے خیبر کے یہود کو جلا وطن کیا تو حضرت عمر نے ان کی طرف ایسے افراد کو بھیجا جو ان کی زمین کی قیمت لگائیں حضرت عمر نے ان کی طرف حضرت ابو الحسم اور حضرت حضرت فربا بن امر اور حضرت زید بن ثابت کو بھیجا انہوں نے اہل خیبر کی کھجوروں اور زمین کی قیمت لگائی ہے حضرت عمر نے اہل خیبر کو ان کی نصف قیمت دے دی جو کہ پچاس ہزار درم سے زیادہ تھی یہاں اب دیکھیں اب اس جگہ چلے گئے وہ وہ جذباتی کیفیت نہیں تھی اب عرصہ گزر کیا تھا اس لیے کوئی ایسا ان کو روک نہیں ہوں امر کوئی مانے نہیں تھا السلام السلام علیکم کہنے کے متعلق بھی ایک روایت ان سے ملتی ہے حضرت ابو الحسم سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو السلام علیکم کہتا ہے اسے دس نیکیاں ملتی ہیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ کہنے والے کو بیس نیکیاں مل ملتی ہیں اور السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے والے کو تیس نیکیاں ملتی ہیں حضرت ابو الحسم کی زمانہ وفات کی بابت مختلف رائے پائی جاتی ہیں بعض کے نزدیک آپ کی وفات حضرت عمر کے زمانے میں ہوئی تھی بعض کے نزدیک آپ کی وفات بیس یا اکیس ہجری میں ہوئی تھی اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نے جنگ سفین ستائیس ہجری میں حضرت علی کی طرف سے لڑتے ہوئے شہادت پائی تو یہ تھے وہ صحابہ جنہوں نے ہمارے لیے اس وقت قائم کیے اور ہمیں بہت ساری باتوں کی متعلق آگاہی بھی تھی اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرماتا چلا جائے جمعہ اور نماز کے بعد میں دو جنازے گائے بھی پڑھاؤں گا ایک پہلا جنازہ ہے کرم صاحب زدہ مرزا مجید احمد صاحب جو حضرت صاحب زدہ مرزا بشیر احمد صاحب کے بیٹے تھے چودہ اگست کو چورانوے سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی ہے انا اللہ و انا اللہ راج ہوں ان کا دل کا آپریشن ہوا تھا دو ہزار میں امریکہ میں اس کے بعد وہاں فالج کا حملہ ہوا اس کے بعد تقریباً صاحب فراش ہی رہے اٹھارہ جولائی انیس سو چوبیس کو حضرت مرزا بشیر احمد صاحب اور مکرم سربر سلطانہ بیگم صاحبہ بنت حضرت غلام حسن صاحب پشاوری کے ہاں قادیان میں ان کی پیدائش ہوئی ابتدائی تعلیم قادیان میں حاصل کی اور تعلیم اسلام ہائی اسکول کا دیان سے میٹرک پاس کیا پھر انیس سو انچاس میں گورنمنٹ کالج لاہور سے ایم اے ہسٹری اعلیٰ نمبروں میں پاس کی ان کے پاس ہونے پر لوگوں نے مستعد احمد مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ کو مبارکبادیں جب دیں تو علاوہ اور شکر گزاری کے الفاظ کے آپ نے حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے یہ بھی لکھا کہ دراصل مومنوں کی جماعت اپنی خوشی اور غمی کے موقعوں پر ایک دوسرے کے سہارے پر قائم ہوتی ہے اور ایک دوسرے کے سہارے سے راحت اور تسکین اور مضبوطی حاصل کرتی ہے کہ یہی جماعت کے نظریے کا مرکزی نقطہ ہے پھر لکھتے ہیں کہ میں اگر میں دوستوں سے درخواست کروں گا کہ اس خوشی خوشی کی شرکت کے علاوہ یہ بھی دعا کریں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے عزیز مجید احمد کو علم کا ظاہری معیار پورا کرنے کی توفیق دی ہے اسی طرح اسے حقیقی علم سے بھی نوازے اور پھر اس علم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا کرے کیونکہ یہی ہماری زندگیوں کا اصل مقصد اور منتہا ہے مرزا مجید احمد صاحب نے سات مئی انیس سو چوالیس کو اپنی زندگی خدمت دین کے لیے وقف کر دی سات تعلیم بھی جاری رکھی دسمبر انیس سو انچاس میں جامعہ المبشری میں داخل ہوئے اور جولائی انیس سو چون میں جامعہ پاس کیا ان کا نکاح اٹھائیس دسمبر انیس سو پچاس کو 
جلسہ سالانہ کے تیسرے دن صاحب زادی کوسیہ بیگم صاحبہ بن حضرت نواب عبد اللہ خان صاحب اور حضرت نواب عبد الفیض بیگم صاحبہ کے ساتھ حضرت خیف المسین آسانی نے پڑھا ان کی اولاد میں ایک بڑی بیٹی ہیں ان کی نصر جہاں صاحبہ جو مرزا نصیر احمد طارق جو مرزا بشیر انصاف کے پوتے ہیں ان کی اہلیاں ہیں پھر ان کے بیٹے ہیں مرزا محمود احمد پھر درست سمین ہے ان کی ایک بیٹی جو میر محمود احمد صاحب کی بہو ہیں پھر ان کے بیٹے تھے مرزا غلام قادر صاحب شہید جن کو اور ان کی اہلیاں ہیں امت الناصر جو سید میر داؤد احمد صاحب کی بیٹی ہیں پھر ایک پانچویں بیٹی ہیں اولاد ہیں ان کی فائزہ صاحبہ جو سید مدستر احمد صاحب کی بیوی ہیں اور یہ بھی واقفی زندگی ہیں جولائی انیس سو چمون میں مکرم صاحب ازا مرزا مجید احمد صاحب نے شاید کی ڈگری حاصل کی ان کا پہلا تقرر بیس تمبر انیس سو چمون کو تعلیم اسلام کالیج ربا میں ہوا چار نمبر انیس سو چمون کو تحریک جید کے تحت غانہ کے شہر کماسی میں بطور پرنسپل سکول بھیجوایا گیا چوبیس دسمبر انیس سو تری سٹھ کو پاکستان واپس آئے پھر اپریل انیس سو چون سٹھ میں تعلیم اسلام کالیج میں دوبارہ تقرری ہوئی پھر جب تعلیم اسلام کالیج نیشنلائز ہوا بولٹو صاحب کے زمانے میں تو اپریل انیس سو پچھتر میں آپ نے نیشنلائزیشن کے بعد وہاں سے استیفہ دے دیا اور آنجمن میں رپورٹ کر دی کہ میں واقف زندگی ہوں تین جلائی انیس سو پچھتر کو آپ کا تقرر بطور نائب نادر تعلیم ہوا انیس سو چھتر میں جب حضرت قریبت مسیح سالس امریکہ اور یورپ کے ممالک کے دورے پر تشریف لے گئے تو مرزا مجید احمد صاحب بطور پریر سیکٹری حضرت قریبت مسیح سالس کے ساتھ تھے انیس سو اٹھتر میں آپ کو نائب نادر عالم کر کیا گیا اور انیس سو چراسی میں یہاں سے پھر ریٹائر ہوئے ان کے بیٹے دماد سید مدفر احمد کہتے ہیں کہ انہوں نے سیرت المہدی کا کچھ حصہ انگریزی میں ترجمہ کیا اور الفضل میں بقاعدہ مضامی لکھتے تھے وہ علمی آدمی تھے یہ مضامی ان کتابی صورت میں نکتہ نظر کے نام سے چھاپے گئے ہیں پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا اکثر ان کو وقت جو ہے میں نے دیکھا ہے میں نے بھی دیکھا ہے لائیوریری میں مطالعہ کرنے میں گزارتے تھے ان کی بہو مرزا غلام قدر شہید کی بیوہ لکھتی ہیں عمد الناصر کہ بہت پیار کرنے والے عالی ظرف کے مالک تھے بچوں سے بہت پیار کرنے والے مخلص اور کھلے دل کے انسان تھے بڑی خوبی تھی یہ ان کی کہ ہر عمر کے لوگوں میں جس کر جاتے تھے اور ایک دوست کی طرح رہتے تھے ان سے سلوک کرتے تھے بچوں سے بھی بڑوں سے نوجوانوں سے بھی اپنے پھر یہ لکھتی ہیں کہ اپنے بیٹے مرزا غلام قادر شہید پر بہت صبر کی شہادت پر بہت صبر کا نمونہ دکھایا اور شہادت کے بعد کہتی ہیں کہ مرزا مجید احمد صاحب اور آپ کی اہلیہ بہت زیادہ ان کے قادر شہید کے بچوں میں خیال رکھتے پھر بیماری کا بڑا لمبا عرصہ تھا اور بہت صبر اور حمد کے ساتھ انہوں نے گزارا غصہ والی طبیعت نہیں تھی جب کسی سے بھی تعلق رکھا بہت مخلص ہو کر رکھا اسی طرح ملازموں کا بھی خیال رکھنے والے تھے ان کے دماد مرزا نصیر احمد صاحب لکھتے ہیں کہ مرزا مجید احمد صاحب صاحب الرائے تھے اور بڑی واضح رائے رکھتے تھے یہ نہیں ہے کہ جو رائے چل پڑی ہے اسی میں ہاں کر دیں بلکہ جو صحیح ہوتا تھا اس کے مطابق اپنی رائے کا اظہار کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان سے مغفر و درہم کا سلوک فرمائے اور ان کے بچوں کو بھی ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق دے اور ہمیشہ خلافت و جماعت سے وابستہ رکھے دوسرا جنازہ ہے سیدہ مکرمہ سیدہ نسیم اختر صاحبہ جو محمد یوسف صاحب کی اہلیاں تھیں آمبہ نوریہ زلہ شہبورہ کی ان کی ستائیس جلائی دوہزار اٹھارہ کو وفات ہوئی 
ان اللہ و ان اللہ حجم حضرت وسیم علیہ السلام کے صاحب بھی حضرت ولی محمد صاحب کی پوتی اور قاضی دین محمد صاحب کی بیٹی تھیں پارٹیشن کے بعد آپ کے والد آپ کے خاندان کو لے کر قادیان سے ہجرت کر کے ربا منتقل ہو گئے شادی کے بعد گاؤں آبا نوریا میں زندگی گزاری اس دوران مختلف جماعتی عہدوں پر خدمت کی توفیق پائی اٹھارہ سال مقامی مجلس کی صدر لجنا بھی رہیں سوما سلاد کی پابان تحجد گزار تھیں غریب پرور تھیں ہمسایوں سے حسن سلوک کرنے والی سادہ اور منکسر مزاج تھیں بڑی مخلص خاتون تھیں قرآن کریم باقاعدہ تلاوت بھی کرنے والی اور تجمہ سے پڑھنے والی تھیں سوار کرنے کی عادت تھی اور پھر اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرتی تھیں بچوں کو قرآن کریم بھی پڑھایا کرتی تھیں اور کثیر تعداد میں احمدی اور غیر احمدی بچوں نے آپ سے قرآن کریم پڑھا ان کے بیٹے مالی میں جب ان کے بیٹے ایک مول مبلب ہیں مالی میں مغربی افریقہ میں مالی میں ان کی تقرری ہوئی تو مغربی افریقہ میں ایبولا بیماری پھیلی ہوئی تھی کسی غیر از جماعت نے ان سے کہا کہ آپ کو چاہیے کہ اپنے بیٹے کو ان حالات میں وہاں نہ بھجوائیں بڑے وہ با پھیلی ہوئی ہے وہاں تو انہوں نے فوراً جواب دیا کہ میں نے اپنے دونوں بیٹے دو بیٹے ان کی واقفی زندگی ہیں مربیہ خدا کی راہ میں بہت دعاؤں کے بعد وقف کیے ہیں اور وقف کے بعد اب یہ اللہ تعالیٰ کے ہیں اب مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ خدا تعالیٰ ان سے کہاں اور کیسی خدمت لیتا ہے مجھے تو اس بات پر ہی بہت فخر ہے کہ خدا تعالیٰ نے میرے بچوں کو اپنی خدمت کی توفیق دی اپنے بچوں کو بھی یہ انسیت کرتی تھی کہ خدا تعالیٰ نے اگر آپ کو خدمت کو موقع دیا ہے تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ اور اپنے وقف سے وفا کرنا مرحوم موسیٰ تھی ان کے بیٹے ناصر احمد ناصر صاحب علیہ السلام مالی اور انصر محمود صاحب اور بھی سلسلہ پاکستان میں ہیں یہ جو مالی میں ان کے بیٹے ہیں ان کے جنازے میں بھی شریک نہیں ہو سکے تھے اللہ تعالیٰ ان کو بھی صبر اور حوصلہ عطا فرمائے اور مرحومہ کے درجات بلند فرمائے اور ان کی نیکیاں ان کی نسلوں میں جاری فرمائے الحمد للہ الحمد للہ نحمد و نستعین و نستغفر و نومن به و نتوکل علیہ و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیعات آمالنا من یاده اللہ فلا مدل له و من یدل فلا حادی له و نشہد اللہ الہ الا اللہ و نشہد ان محمد عبدہ و رسولہ عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یعمر بالعدل والحسان و عطای ذی القربا و ینہا عن الفاشائی والمنکر والبغن یعزکم لعلکم تذکرون اذکر اللہ یذکرکم وَدْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ 